हे गाइज व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब लोग आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स राइट मैं पहले भी आपको इंट्रो में भी पुराने इंट्रो में बता चुका हूं कि ये सीरीज जो है वो टारगेटेड है क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स के हैं और सी ए सी एस सी एम ए फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए और भी कोई लर्नर अगर अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को यहाँ पे सीखना चाहता है तो भी वो ये वीडियो देख सकता है मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगता है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम सी फाउंडेशन का जो अकाउंटिंग मॉड्यूल है वहाँ से चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप उस मॉड्यूल को जाकर के आई की वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एट द रेट आशीष सचदेव रील्स एंड एट द रेट स्टडी विद आशीष के दो हैंडल्स मेरे एक्टिव हैं जहां पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं आइए अब शुरुआत करते हैं पिछली क्लास में हमने बहुत सारी टर्म्स देखी थी और लास्ट जो टर्म हमने देखी थी वो थी कैश डिस्काउंट आज हम शुरुआत करेंगे कैश प्रॉफिट से और बहुत सारी इंटरेस्टिंग टर्म्स यहाँ पे सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली टर्म आज की हमारी है कैश प्रॉफिट क्या होता है राइट right, लास्ट हमने कैश डिस्काउंट देखा था आज हम कैश प्रॉफिट से यहाँ पे शुरू करेंगे द नेट प्रॉफिट एज इंक्रीज बाय नॉन कैश कॉस्ट सच एज डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन एटसेट्रा वेन द रिजल्ट ऑफ द कंपिटिशन इज नेगेटिव इट इज टर्म्ड एज कैश लॉस देखिए हम सब लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें से हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि नॉन कैश नेचर के होते हैं फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसे हमें किसी को पे नहीं करना लेकिन हम उसे एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वहाँ पे शो करते हैं समझ रहे हैं आप मेरी बात को हम डेप्रिसिएशन को पी एन एल में डेबिट करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है लेकिन क्या डेप्रिसिएशन एक कैश में किया जाने वाला खर्चा है नहीं सर डेप्रिसिएशन एक कैश में किया जाने वाला खर्चा नहीं है इसलिए अगर उस डेप्रिसिएशन के अमोर्टाइजेशन के खर्चे को हम अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे या और भी कोई नॉन कैश नेचर का अगर एक्सपेंस है और उसे हमने चार्ज किया हुआ है अपने नेट प्रॉफिट में तो अगर उसे हम ऐड कर देंगे किस में अपने नेट प्रॉफिट में तो जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसे हम वहाँ पर कह देंगे कैश प्रॉफिट अगर ये लॉस की सिचुएशन है तो हम उस एडजस्टमेंट को करने के बाद कौन से एडजस्टमेंट को करने के बाद नॉन कैश आइटम के एडजस्टमेंट को करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम कह देंगे कैश लॉस तो एक तरीके से एक टर्म में यहां पे दो टर्म हमने समझ ली कैश प्रॉफिट एंड कैश लॉस आइए आगे बढ़ते हैं अगली जो हमारी टर्म है वो है कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं जिस अमाउंट पे बैलेंस शीट के अंदर असेट्स को कैरी करती है कंपनी कैरी करता है बिजनेस उसे कहते हैं कैरिंग अमाउंट राइट अब आप समझें इस बात को कि वैसे तो असेट्स जो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं उन्हें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने अकाउंट्स में अपनी बैलेंस शीट में वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं लेकिन उस फिर उस हिस्टोरिकल कॉस्ट में से हर साल हम उसमें से लेस करते रहते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट राइट right? और अगर हम उसमें से लेस नहीं करते तो एक हम अलग सी लाइबिलिटी शो करते हैं लाइबिलिटी साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के नाम से और अगर हम उस फिक्स्ड अमाउंट के जो उसका अमाउंट है उसमें से लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन को उसे हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट राइट उस अमाउंट पे हम उस असेट को अपनी बैलेंस शीट में अपनी बुक्स में कैरी करते हैं बहुत ही सिंपल टर्म है आइए इसका हम रीडिंग करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एन असेट इज रिकोगनाइज इन दी बैलेंस शीट नेट ऑफ एनी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेज देयर ऑन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी असेट की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो हंड्रेड रुपीज़ है और आज तक का उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्वेंटी रुपीज़ है तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया कैरिंग अमाउंट हो गया सर एट्टी यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश की है बहुत ही आसान है आपको समझ में आ जाना चाहिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है चार्ज अब ये इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये आपके जब आप लॉ पढ़ेंगे राइट 
कंपनीज एक्ट वहां पे पढ़ेंगे सी ए इंटरमीडिएट में वहां पे इससे जुड़ी चीजें और डिटेल में आप जानेंगे और समझेंगे अब ये चार्ज होता क्या है ठीक है वो चार्जर वाला चार्ज नहीं मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया वो वाला चार्ज नहीं है ये ये चार्ज अलग चीज है आइए पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको इसका डिस्कशन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा चार्ज क्या होता है एन एनकम्बरेंस ऑन एन असेट एनकम्बरेंस का मतलब होता है बर्डन राइट चलिए एनकम्बरेंस ऑन एन असेट टू सिक्योर एन इन डेटनेस और अदर ऑब्लिगेशन इट मे बी फिक्सड और फ्लोटिंग अब देखिए क्या होता है कई बार कंपनी जो है वो लोन लेती है ठीक है तो उसे कुछ अपने असेट्स को जो है मॉडगेज करना पड़ता है कुछ केसेस में जब ये असेट्स मॉडगेज नहीं होते तो उन पे चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है दैट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ठीक है या इन केस ऑफ डिफॉल्ट जो है इस असेट के ऊपर जो चार्ज किए हुए असेट है उसके ऊपर अधिकार किसका हो जाएगा जिससे जिसकी लाइबिलिटी है राइट right? जिससे हमने वो लोन लिया है या जिसको हमें पे करने की ऑब्लिगेशन है उसका इसके ऊपर राइट right इस्टेब्लिश हो जाएगा इन केसेस जब जब जो है सर हमने आ, हमने अगर उस लाइबिलिटी को वहां पे ऑनर नहीं किया या उसमें कोई डिफॉल्ट हो गई अब यहां पे ये बता रहे हैं कि असेट्स के ऊपर बर्डन क्रिएट हो जाएगा उसे हम कहते हैं क्या क्रिएट हो गया असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया और ये यहाँ पे चार्ज जो है ये चार्ज कितने तरह का यहाँ पे होता है सर ये चार्ज जो है यहाँ पे ये दो तरह का यहाँ पे चार्ज इन्होंने बताया है कौन कौन सा पहला चार्ज ये कहते हैं पहला चार्ज है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा है फ्लोटिंग चार्ज अब ये फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है आइए इनमें डिफरेंस हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले आइए इसका मीनिंग uh, देख लेते हैं फिक्स्ड चार्ज रेफर्स टू अ चार्ज दैट कैन बी एसरटेन्ड विद अ स्पेसिफिक असेट वाइल क्रिएटिंग इट ठीक है एक स्पेसिफिक असेट के ऊपर फिक्स्ड चार्ज क्रिएट कर, कर दिया जाता है और उसे हम जो है समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक असेट के ऊपर फिक्स चार्ज जो है क्रिएट हुआ है फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दी असेट्स ऑफ सर्क्यूलेटरी नेचर जो फिक्स्ड नेचर का चार्ज है वो ऐसे असेट के ऊपर फिक्स्ड नेचर के असेट के ऊपर क्रिएट किया जाता है जबकि जो फ्लोटिंग नेचर का चार्ज है वो सर्कुलेटरी नेचर के जो असेट्स होते हैं उनके ऊपर क्रिएट किया जा, जाता है ठीक है आप समझ लीजिए फिक्स चार्ज जो है आपके फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर क्रिएट किया जाएगा जबकि जो फ्लोटिंग चार्ज है वो आपके करंट असेट्स के ऊपर किया क्रिएट किया जाता है इसका मतलब चार्ज जो है वो फिक्स्ड और करंट दोनों ही टाइप के असेट्स के ऊपर क्रिएट वहां पे किया जा सकता है अगर वो फिक्स्ड असेट्स के ऊपर क्रिएट किया गया चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज और अगर फ्लोटिंग या फिर करंट असेट्स के ऊपर किया क्रिएट किया हुआ चार्ज है बर्डन है ठीक है फॉर टेकिंग एनी लाइबिलिटी ठीक है उसे हम वहां पर बोल देते हैं फ्लोटिंग चार्ज ठीक है इतना समझ में आता है इसका जो नेचर है किसका फिक्स चार्ज का ये स्टैटिक होता है जबकि फ्लोटिंग चार्ज का जो नेचर है वो डायनेमिक होता है क्योंकि उसके असेट्स जिनके ऊपर वो क्रिएट किया गया है वो सर्कुलेटरी नेचर के वहां पे होते हैं राइट अब मैंने आपको बताया था ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है और जब भी चार्ज क्रिएट किया जाता है कंपनी के अंदर तो वहां पर फिक्स चार्ज का जो रजिस्ट्रेशन है इसका रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा तो फिक्स चार्ज का रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री होता है राइट right, मतलब कंपनी चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकती है नहीं चाहे तो नहीं करवा सकती एज पर डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द लाइबिलिटी इज इनकर्ड एंड द चार्ज इज क्रिएटेड लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के केस में सर एंड मैम वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चार्ज का कंपलसरी होता है राइट right? अब व्हाट इज इट इट इज अ लीगल चार्ज इट इज एन इक्विटेबल चार्ज ठीक है एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर ही जो है चार्ज क्रिएट होगा इन केस ऑफ सर्कुलेटरी नेचर ऑफ असेट्स इसे आप तब और अच्छे से समझेंगे जब आप लॉ में चार्ज के ऊपर जो दी हुई चीजें हैं उन्हें पढ़ेंगे समझेंगे अभी इतना डिफरेंस आपके लिए पढ़ना और समझना काफी है राइट right? इसमें फिक्स चार्ज में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है फ्लोटिंग चार्ज को सेकेंड प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज ऑब्वियसली फ्लोटिंग चार्ज करंट असेट्स के ऊपर है तो करंट असेट्स का नेचर बदलता रहेगा और उनकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा फिक्स चार्ज को दी जाती है असेट टाइप नॉन करंट नेचर के असेट्स के ऊपर होता है और ये करंट असेट्स के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्रिएट किया जाता है डीलिंग इन असेट अब जिस असेट जिस फिक्स्ड असेट या जिस नॉन करंट नेचर के असेट के ऊपर अगर फिक्स चार्ज क्रिएट हो गया द कंपनी हैज नो राइट टू डील विद दी प्रॉपर्टी बट सब्जेक्ट टू सर्टन एक्स 
एक्सेप्शन राइट उस प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं कर सकती कंपनी लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं लेकिन जहां पे फ्लोटिंग चार्ज की बात होती है द कंपनी कैन यूज और डील विद द असेट अंटिल क्रिस्टलाइजेशन अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज ये एक टॉपिक होता है सी इंटर में आप लोग इसे पढ़ेंगे और डिटेल में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन राइट क्या होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज वैसे खैर हमें यहां पे चार्ज का मीनिंग समझना था तो हमने यहां पे समझ लिया है सर चार्ज क्या होता है चार्ज एक तरीके का बर्डन है जो असेट्स के ऊपर क्रिएट किया गया है टू सिक्योर एन इन डेटनेस हमने कोई लोन लिया कोई लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई उसको उसके अगेंस्ट एक तरीके से आप मान लीजिए सिक्योरिटी क्रिएट करता है ये चार्ज राइट right? और अदर ऑब्लिगेशंस और ये दो नेचर का यहां पे होता है फिक्स्ड नेचर का चार्ज क्रिएट किया जा सकता है या फिर फ्लोटिंग नेचर का भी चार्ज जो है यहां पे क्रिएट किया जा सकता है नेक्स्ट जो हमारी टर्म है बहुत ही जनरल टर्म है आप लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं आप सबने देखा है चेक चेक क्या होता है सर एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर बैंक कोई बैंक का स्पेसिफिक होता है किसी स्पेसिफिक अकाउंट होल्डर का चेक होता है वहां पर और वो उस पर अमाउंट भर के किसी को दे देता है पेमेंट करने के लिए सिंपल सा मीनिंग है आइए इसको पढ़ते हैं अब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर ठीक है जिस बैंक में उस व्यक्ति का खाता है राइट right? वो अपने बैंकर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है क्या क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड कि ये जो चेक में जिसके नाम से आपको दे रहा हूं उस व्यक्ति को जब वो डिमांड करेगा तो इतना पेमेंट आप कर दीजिएगा एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है चेक आप सबने देखा है बहुत ही आसान मीनिंग है राइट राइट तो चेक यहां पे अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज ठीक है वैसे आप बैंक में चेक ले जाएंगे खाली तो वो कुछ नहीं होगा उस पर प्रॉपरली साइन होना चाहिए राइट right? उसको प्रॉपरली आपको वहां पे चेक को ड्रॉ करना होगा तभी वो चेक वहां पर ऑनर होगा और बैंक उसका पेमेंट जो है उस व्यक्ति को करेगा जिसके नाम से वो चेक है नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है कोलैटरल सिक्योरिटी नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है कोलैटरल सिक्योरिटी राइट सिक्योरिटी विच इज गिवन इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी अगेंस्ट द सेम लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन राइट अब आप समझिए ऐसे ठीक है यहां पे दो तरीके सिक्योरिटी की बात इन्होंने कही है पहला तो है कोलैटरल सिक्योरिटी जो हमारी टर्म हमें समझनी है और दूसरा है प्रिंसिपल सिक्योरिटी ठीक है मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है सर आपको क्या खरीदना है सर हमें जो है एक घर खरीदना है और इस घर को खरीदने के लिए आप बैंक के पास जाते हैं किसके पास जाते हैं बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं बैंक बैंक हमें दे दो लोन हमें दे दो क्या लोन ठीक है बैंक कहता है ठीक है लोन दे दूंगा ठीक है लोन तो मैं दे दूंगा लेकिन जो तुम घर खरीदोगे उसके कागजात मैं अपने पास रखूंगा एज अ सिक्योरिटी उसके कागजात मैं अपने पास रखूंगा एज अ सिक्योरिटी ठीक है तुमने कहा ठीक है भैया तुम हम घर पसंद कर लेते हैं तो हमें लोन दे देना कागजात भी रख लेना जब हम लोन चुका दें तो हमारे कागजात हमें लोन के वापस दे देना ठीक है ये लोन आपने बैंक से किस लिए लिया सर ये लोन हमने बैंक से इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या खरीदना था हमें खरीदना था घर अब ये जो जमीन के या मकान के कागजात जो बैंक ने रखे इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी आप इसे कह सकते हैं ये प्राइमरी सिक्योरिटी है प्रिंसिपल सिक्योरिटी है जबकि इसके अलावा भी कभी कभी बैंक को आप पे विश्वास ही नहीं है बोला है कि भाई तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तुम तो हमें लगता है तुम पक्का चूना लगा के जाओगे हमें मकान के कागजात तो दे ही दो साथ में और क्या है तुम्हारे पास ठीक है तुमने कहा भैया हमारे पास एक और मकान है या हमारे पास कुछ और सिक्योरिटी है या हमारे पास कुछ और असेट्स हैं तो बैंक ने कहा एक काम करो वो भी एज अ सिक्योरिटी हमें डिपॉजिट दो या वो भी एज अ सिक्योरिटी हमारे पास जमा कराओ उससे जुड़े हुए राइट्स भी हम अपने पास रखेंगे कब तक जब तक तुम पूरा का पूरा पैसा हमें लोन का चुका नहीं देते क्योंकि हमें तुम पे विश्वास नहीं है तो बैंक जब ये ऐसी एडिशनल सिक्योरिटी वहां पर लेता है इसे हम कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या कहते हैं बेटा कोलेट्रल सिक्योरिटी सिक्योरिटी विच इज गिवन इन एडिशन टू दी प्रिंसिपल सिक्योरिटी प्रिंसिपल सिक्योरिटी कौन सी हो गई अरे उसी चीज की सिक्योरिटी जिसके अगेंस्ट हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है अपनी खुद की राइट right? जिसके लिए हमने स्पेसिफिकली लोन लिया है वो है प्रिंसिपल सिक्योरिटी जबकि जो 
उसके एडिशनल कोई सिक्योरिटी अगर बैंक लेता है उसे वहां पे हम कह देते हैं क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी चलिए भैया अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल सर ये क्या है आपको कोई असेट बेचना है उसे डिस्पोज ऑफ करना है उसे खत्म करना है और उसको खत्म करने में भी कोई कॉस्ट आती है सर ऐसी कैसी कॉस्ट आती है मान लीजिए आपको बिल्डिंग तोड़वानी है राइट right. बिल्डिंग तोड़वानी है तो आप ऐसे ही बिल्डिंग तोड़ देगा कोई आपकी नहीं वो कुछ पैसे लेगा मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी मशीनरी है वो जंग खा करके खराब हो गई बेकार हो गई कबाड़ हो गई अब उस मशीनरी को जब आप बेचेंगे तो आपको नो डाउट कुछ पैसा मिलेगा राइट right. लेकिन लेकिन आप समझिए उसे बेचने के दौरान कुछ खर्चा भी आएगा जैसे उस मशीनरी को आपको लेबर से खुलवाना होगा ठीक है फिर उस मशीनरी को आपको लाद करके कुछ भेजना होगा वहां पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा कुछ कुछ वहां पे और एडिशनल खर्चे भी आपके आ सकते हैं राइट right, आपको लोगों लोग चाहिए वहां पे उठवाने के लिए मशीन को जो गाड़ी में रखेंगे फिर गाड़ी में रख के दूसरी जगह पे ले जाएंगे उसे डंप करेंगे जो भी करेंगे तो वो जो खर्चे हैं उसे हम यहाँ पे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या बोलते हैं सर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन असेट सर हम तो असेट को खत्म कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं राइट right. लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होती इसमें क्या इंक्लूड नहीं होती यहां पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है ठीक है इस कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स के एक्सपेंसेस जो है वो यहां पे इंक्लूड नहीं होते कुछ लोन वगैरह से रिलेटेड अगर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है उस असेट से रिलेटेड तो वो यहाँ पे कवर नहीं होती या इनकम टैक्स से जुड़े कुछ खर्चे अगर एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होते ये ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्टली उस असेट के डिस्पोजल के साथ जुड़ी हुई है उसे यहाँ पे हमने कह दिया डिस्पोजल कॉस्ट आइए अब आगे नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंटिजेंसी ठीक है आइए बड़ी मजदार टर्म है इसको पढ़ते हैं अ कंटिजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच गेन और लॉस विल बी नोन और डिटरमाइंड ओनली ऑन द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन और मोन मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स ठीक है अभी तक वो इवेंट जो है वो हुई नहीं है अब उस इवेंट पे गेन होगा या लॉस होगा ये हम आज नहीं बता सकते इट इज कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग अरे जरूरी थोड़ी है कि वो इवेंट हो ही जाए ठीक है एक दिन मैच होना था कहीं पे किसी स्टेडियम में लेकिन बरसात आ गई मैच कैंसिल हो गया ठीक है आपको पिकनिक पे जाना था लेकिन बरसात आ गई आपकी पिकनिक कैंसिल हो गई ठीक है या आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया पिकनिक कैंसिल हो गई तो इवेंट होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता क्योंकि वो किस क्योंकि वो कब के लिए बात कर रहे हैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं एंड फ्यूचर सरन मैम इज नेवर सर्टेन इट इज ऑलवेज अनसर्टेन ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कंटिजेंसी इज अ सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम जिसका आउटकम जिसका रिजल्ट गेन होगा लॉस होगा अभी नहीं पता सर कब पता लगेगा ओनली ऑन दी अक्रेंस ऑफ दैट इवेंट जब वो इवेंट होगी या नहीं होगी अरे क्या पता कई बार कुछ इवेंट के ना होने से भी गेन और लॉस हो जाता है ठीक है वन और मोर फ्यूचर वन और मोर अनसर्टेन अरे अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स अरे फ्यूचर इवेंट ही लिख देते वो तो वैसे ही अनसर्टेन है भैया फ्यूचर में इवेंट होगा या नहीं होगा यही नहीं पता और उस पर फिर गेन और लॉस होगा या नहीं होगा ठीक है तो इसको क्या कह दिया इसको कह दिया कंटिजेंसी क्या कह दिया सर कंटिजेंसी से यहां पे कह दिया नेक्स्ट हमारी टर्म है कंटिजेंट असेट कंटिजेंट असेट क्या होते हैं आइए समझते हैं एन असेट द एग्जिस्टेंस ओनरशिप और वैल्यू ऑफ विच मे बी नोन और डिटरमाइंड ओनली ऑन दी अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन और मोन मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स अभी तक फ्यूचर की इवेंट हुई नहीं कंटिजेंट है इसका मतलब वो असेट अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया वो एग्जिस्टेंस में कब आएगा सर वो एग्जिस्टेंस में तब आएगा ऑन दी अक्रेंस और नॉन अक्रेंस इट्स एग्जिस्टेंस ओनरशिप एंड वैल्यू तीनों चीजें उसकी एग्जिस्टेंस कि वो असेट वहां पर है या नहीं राइट right? उसकी ओनरशिप क्या होगी उस पर कंट्रोल किसका होगा या उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता लगेगी कब इन फ्यूचर 
ऑन अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स अनसर्टेन फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है इसीलिए इसे कह दिया कंटिजेंट असेट्स अभी वो असेट की वैल्यू आप बता सकते हैं सर नहीं बता सकते असेट की एग्जिस्टेंस बता सकते हैं सर नहीं बता सकते अरे अभी तक तो वो असेट बना ही नहीं अगर असेट बन जाता तो उसे असेट बोलते ना कंटिजेंट असेट थोड़े ही बोलते अभी हम उसे क्या बोल रहे हैं कंटिजेंट असेट क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ओनरशिप और वैल्यू वो डिटरमाइन होगी फ्यूचर में किसी इवेंट के होने या ना होने से जो कि अनसर्टेन है इसलिए उसे कह दिया कंटिजेंट असेट ठीक है चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट टर्म हमारी है वो है कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या है कंटिजेंट लाइबिलिटी यहां पे हमें देखनी है आइए देखते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी मान लीजिए कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया दस लाख रुपए का केस कितने का केस दस लाख रुपए का केस ठीक है अगर कंपनी केस हार जाएगी ठीक है कंपनी अगर केस हार जाएगी तो कंपनी को जो है ये दस लाख रुपए पे करने पड़ेंगे यहां पर आपको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं मान लीजिए दो कंपनी है ए और बी ए ने बी पे केस कर दिया कि भैया तुम्हारी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है और इसके लिए अब तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी कितने की दस लाख रुपए की ठीक है अब बी जब केस होता है तो दूसरा व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करेगा बी अपने आप को डिफेंड करेगा बोलेगा भैया हमारी कोई गलती नहीं है कोई हम नुकसान नुकसान नहीं देंगे राइट ए बोलेगा नहीं नहीं तुम्हें तो दस लाख रुपए देने पड़ेंगे या तुम्हें ये चीज की भरपाई करनी पड़ेगी ऐसे राइट तो ये जुर्माना तुम्हें देना ही पड़ेगा और कोर्ट जो है वो फैसला सुना दे अगर अभी तक फैसला नहीं सुनाया वो फैसला किसी के भी पक्ष में सुना सकता है कोर्ट तो न्यूट्रल बॉडी है ठीक है तो कोर्ट तो किसी के भी पक्ष में ए के भी पक्ष में फैसला सुना सकता है यानी वो बी को कहेगा कि भैया तुम पेनल्टी पे कर दो दस लाख रुपए दे दो या वो बी के पक्ष में भी फैसला सुना सकता है कि अब तुम्हें कोई भी वहां पे पैसा नहीं देना ठीक है अगर ऐसा हो गया बी के पक्ष में फैसला सुना दिया तो तो उसे कोई पैसा देना ही नहीं है ए के पक्ष में अगर पैसा अगर फैसला सुनाया तो वहां पे बी को ए को पे करना पड़ेगा राइट क्या अभी बी ने पे कर दिया नहीं क्या बी को पे करना पड़ेगा पता नहीं क्या बी को पे करना पड़ेगा पता नहीं क्या ए के पास दस लाख रुपए आएंगे पता नहीं तो अभी ए के पास दस लाख रुपए आई नहीं रुपए असेट हैं तो असेट की एग्जिस्टेंस नहीं हुई ओनरशिप नहीं हुई ए के लिए ये दस लाख रुपए कंटिजेंट असेट हैं और बी के लिए ये दस लाख रुपए क्योंकि अभी पे करने पड़ेंगे पता नहीं तो पता नहीं तो ये क्या है कंटिजेंट लाइबिलिटी ठीक है पे करने होते तो ये लाइबिलिटी होती पे करने होते तो ये लाइबिलिटी होती लेकिन अभी तो पता नहीं ठीक है तो पता नहीं तो कंटिजेंट कंटिजेंट में यहां पर पढ़िए इसको An obligation relating to an existing condition or situation which may arise in future, depending on the occurrence or non-occurrence or one or more uncertain future events. इसे हम कह देते हैं क्या सर इसे हम यहां पर कह देते हैं इसे हम यहां पे कह देते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या कह देते हैं बेटा कंटिजेंट लाइबिलिटी क्योंकि अभी ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई पैसा देना पड़ेगा पता नहीं पैसा मिलेगा पता नहीं मिलेगा इसका मतलब वो असेट क्रिएट हो सकता है इन फ्यूचर कंटिजेंट है ठीक है तो उसे कह दिया कंटिजेंट असेट और उसी केस में लाइबिलिटी को कह दिया कंटिजेंट लाइबिलिटी आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी राइट वीडियो को अगर आपने यहाँ तक पूरा देखा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा अब क्योंकि मैंने सोचा है ऐसा कि 20-25 मिनट तक ही हम ये लेक्चर बनाएं एक ताकि आप उसे रिवाइज भी आसानी से कर सकें पिछली क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी कोई बात नहीं कई लेक्चर्स हो सकते हैं आधे घंटे के भी हो जाएँ लेकिन हार्डली मैटर्स हम पाँच छः सात टर्म्स आराम से स्लोली और अच्छे से वहाँ पर डिस्कस करेंगे राइट तो अब आज इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं अगली क्लास में हम आगे की टर्म्स को देखेंगे हम सारी ही टर्म्स कवर करेंगे आप ये टेंशन मत लीजिएगा लगभग 16-17 पेज का चैप्टर है पाँच पाँच पेज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आगे के पेज भी हम कवर करेंगे राइट तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा Thanks for watching. Have an awesome day. Enjoy.